投机贷款我不学了，我大学不考了。你报班，你多报一点，你自己去上那个班。我祝你考个好大学，妈咪。一会儿宋青阿姨来，我给你把六科都报上。每天放学以后直接上这儿来，写作业、写卷子、上补习班。什么时候把作业做完了，什么时候回家。做不完就不用回家了。那什么，凭什么呀？啊，我这分都上了，你给我报什么补习班啊？你分根本没有上去，根本就没提上来。李老师说了，这次统考，卷子容易。大家成绩都提上来了，虽然你考了四百五十六，就等于你之前分班考了三九九，可能三九九还不到，就是个水涨船高的意思。那大家都进步了，你不就等于没有进步吗？好，方一凡，你不要对妈妈有敌对情绪，妈妈也不跟你好，妈妈就问你，你好好跟妈妈说，你这两个月到底怎么回事？你说你努力了，你的成绩在哪里啊？你努力到哪儿去了？为什么分数不见提上来呢？方一凡，你看着妈妈，妈妈问你呢。你说爸爸妈妈对你好不好？为你付出多少？为了让你跟磊儿能够多睡一会儿。我们从那么远的地方搬到这儿来，每个月多花一万多块钱，这钱天上掉下来的。你说你从小到大所有的这些要求，妈妈哪一个没有答应你？我就一个要求，就是你把这个成绩搞上去。现在高三了，你真的要把所有的心思放在上面。啊！我是考了全班倒数第一，还是考了全年级倒数第一，还是全区倒数第一啊？啊！你饭都不让我吃一下，你把我拉过来，你什么意思呀？再说你平时老拿我跟别人比什么？这有什么可比性啊？可比性啊！这各个家庭状况不一样，是人家教育没准就比咱家强，所以这根本就没有可比性。我就是比成绩，我什么都不跟你比。妈，再说了，你哪只眼睛看着我没努力了啊？我怎么就没努力了？我智商已经到这了，我已经努力到极限，这分儿已经提不上去了，你知道吗？我可能智商就是没有英子、磊儿他们智商高，但我情商比他们高啊！啊，人都各有所长，各有所短。我学习不好，但我在别的方面就是比他们要强，你知道吗？听妈妈说，是别的方面没有用。这次大家的分都是水涨高，都上来。妈，你永远都看不到我好。我怎么看不到你好？我这次就是从班里倒数第一到班级中游了。你看你这没有看见，你一直在强调我的不好，又不努力学，又跟别人比，这有用吗？方一凡，你班级中游没有用，你班级上游都没有用，你怎么不清楚呢？你们那个班叫基础班，还是没得大学上啊？考大学不看你这个，考大学就看你的成绩。你说你这个好，这个好，那个好，都没有。大学，大学，大学，大学，童文杰，你眼里就只有大学是吧？你给我笑脸，你笑点声音。童文杰，我告诉你，从今天开始我不学了，我大学不考了。你报班，你多报一点，你自己去上那个班。我祝你考个好大学，妈咪。来，你这也太土了吧？呃，你这样这样，把这个哎，哎，对对对对，谢谢谢谢。我跟你说，你这个扣还得扣上，为什么呢？一啊，你得把这个挡上，要不然穿帮了呢。二也不好看，你看这西服呢，虽然大了点，而且袖子也那么长，不过啊，看起来还挺帅的。<笑>我第一回穿西装，哎呀，这次时间紧任务重，没时间给你弄啊，咱就将就点，因为我爸最近发疯了，你看这打这么多，嗯，咱赚点钱，我给你定制一个。啊、真的，太好了。这这是，我有办法。哎哎，我来，嗯，你看，哦，这塞上塞上。哎哎，这好了还，还脸上聪明。哎，我们趁着我妈没回来，咱们赶紧悄悄的出去，悄悄的打枪的不要啊。对。表哥，嗯，我们怎么跟小姨交代啊？哎，这好办。喂，妈。我和磊儿要去趟学校的图书馆自习一会儿啊，然后晚上就不回来吃饭了。搞定，走走。一会儿你就听我使使啊。去去去去去去去去！躲起来，躲起来，躲起来！我跟你说啊，这个是陈航他妈，不行，咱家长会进的。这怎么办？那是咱们学校老师。哎，走了走了走了。哎呀，你说咱们创业多不容易啊！经过九九八十一难，咱们还得到处走人，这不亏心事儿似的。这今天太冷了，你也不让我穿羽绒服。哎呀，你忍忍吧。
，那那这这这这这这，那个我中派，我让你中空姐啊。哎，但是我觉得这个眼神儿，眼神一定要给。你头呢？陈家一，这么漂亮，中俊成这么少，这人家不是外国人吗？他们又不怕冷，出去吧。那。鞋鞋还得换。哎，你看你们穿这么少，冻坏了吧？那个我们习惯了，没事啊。快快快，请进。哎，没事没事，哎，进进进。哎呦，快快快，先喝点热水，暖和暖和。是。来来来来。快暖和暖和，看看你那冻的。这陈老师啊，把你们的那个照片都发给我了，啊，还有你们的情况，他也都跟我们介绍了，对你们评价特别高。那个阿姨，你给我们介绍介绍这位同学的这个基本情况，好吧？哦，我闺女琪琪，哦，这不是明年就中考了吗？嗯，这初一、初二的时候啊，学习成绩一直还挺好的，这一上了初三呢，一下子有点跟不上了，尤其是理科那几门，这不是快到期末了吗？我想着这得给补一补啊，是不是？阿姨，不过这点你放心啊，我们俩这每一科都特别擅长，尤其是他，每次都是年级第一，是吗？那可太好了。哎，你们是哪个中学毕业的呀？我初中、高中都是春风中学的。哦，春风中学啊，嗯、春风中学好啊，那是区重点呀、啊。我闺女现在也在区重点。哎呦，我现在呀、啊，看着她整天的复习啊、备考啊，真的特别累，特别的辛苦。嗯、我呀，真的特别心疼，但是我也帮不上忙啊。你看你们。总算是熬出头了。不不不，哪熬出头啊？哎，你看看啊，初三完了还有高三呢，真正到了大学才真算熬出头呢。哪儿？哎，表哥，表哥，表哥，你别再给我摇晕了，晕就对了，我也晕着。我跟你说，咱们赚到钱了。真的，真的。对呀、啊，美儿，我从来没有通过自己努力赚这么多钱，三千好了。哎，美儿，我给你算笔账啊，你看，咱们现在一周是上两次课，对吧？每次是两小时、嗯，然后一共上三周，一次赚六百块。对，六百块、嗯。你看，但是如果按王阿姨那么算，她要两天上一次课的话，那就是一周上三天，对，一共上六个小时，我们要上四周，能赚七千二百块。多少？七千二。这家长直接三三就一万块，快快快快！去去去！什么时候告诉小姨？不着急告诉他。哎，我跟你说，那，我妈是做财务的，对吧？对，咱们也应该打理打理我们这个钱。我们可以投个资，哎，那理个财，把这个钱滚一滚，滚的更多，到时候我们想干嘛都能干嘛。嗯。不过呢，现在就有一个问题啊，你看，我呢要准备艺考。你明天呢要去东岭营，所以后期啊，我们还要跟陈老师说好好沟通一下这个时间的问题。对，嗯，对，表哥，嗯，我不去东岭营了，不去，嗯，那为什么不去啊？你要是去了，拿了个好成绩，离清华就更进一步了，为什么不去啊？你听表哥的啊，你一定要去，因为。你很有可能成为我们家族唯一一个去清华的人，你踏踏实实的去啊！听表哥的。